Merhabalar kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, etek pantolon dikeceğiz sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar ben kumatı, kumaşımı e, benim böyle 3 metre bir kumaşım var. Önce e, boyunu ikiye katladım. Şimdi şu şekilde kumaşımızı verev olarak katlayacağız arkadaşlar. Evet şimdi kumaşımı verev olarak katlıyorum bakın. Şu şekilde kumaşımı verev yapıyorum. Ve şuraya bir ağırlığımızı koyuyoruz. Kumaşımız düzgün katlanması için dikkat ediyoruz. Evet. Kumaşımızın şurada bozukluklar olmaması için uzun cetvelimizi içinden düzelteceğiz. Cetvelimizi bulabilirsek. Evet arkadaşlar kumaşımızı üçgen bir şekilde katladık. Şimdi e, ben lastikli yapacağım. E, lastikli yaptığımız için kalça ölçüsüne böleceğiz arkadaşlar. Bizim kullanacağımız kalça ölçüsü 116 santim. E, kilo şetekte olduğu gibi pi sayısına böleceğiz. 3.14 116 bölü 3 nokta 14 116 bölü 3 nokta 14 eşittir 36 çıkıyor arkadaşlar lastikli olacağı için 44 46 bedene uygun olacağı için ben şöyle yapacağım 40 santim kullanacağım şuradan ee, öncelikle ama kumaşımızın şu kenarından 10 santim A için çıkartma yapacağız. Şu şekilde 10 santimden kumaşımın kenarından ağım için 10 santimi boydan boya çizip çıkaracağım arkadaşlar. 4 kat çalışıyoruz. Ön ve arka A'yı birlikte çalışacağız. 10 santim çıkarıyoruz öncelikle bu 10 santimimizi cetvelle çiziyoruz evet burayı A için çıkardık arkadaşlar şimdi burası bir noktası oldu buradan aşağıya 40 santim iniyorum. Aynı kilo şetekte olduğu gibi burası merkez noktası. Merkez noktasından 40 santimi işaretleyerek belimizi buluyoruz. Bu şekilde. Şimdi burayı çiziyorum. Bel olarak çiziyorum arkadaşlar. Buradan aşağıya ise oturuş yüksekliğimizi iniyoruz. Oturuş yüksekliğimizi şöyle 32 santim kullanıyoruz büyük bedenlerde. Küçük bedenlerde 38, 30, 30 santim kullanabiliriz. 38'den 42 bedene kadar. Bizimki 44, 46 olduğu için 32 santim kullanıyorum. Oturuş yüksekliğini. Oturuş yüksekliğini pantolondan biliyorsunuz arkadaşlar. Düz bir zemine oturuyoruz. Belimizden oturduğumuz zemine kadar olan kısma oturuş yüksekliği deniyor. Ve buradan 10 santim alımızı çiziyoruz. 10 santim de buradan yukarı çıkıyoruz. Şu şekilde. 
Ağımızı çizeceğiz. Şimdi ağımı otobu pratik olarak şöyle çiziyorum. Evet, ön ve arka ağımız çizildi. Ete, pan, etek pantolonumuzun beline kemerini sonradan takacağız arkadaşlar. Lastikli kemerimizi sonradan takacağız. O yüzden şimdi etek boyumuzu alacağız. Etek boyumu bakıyorum. Ben kumaşım ne verirse ben 90-95 yapmak istiyorum. Kumaşımda ne verirse onu yapacağım. Şöyle bakıyorum ve eteğimin boyu 95'i veriyor arkadaşlar. 95'ten işaretini alıyorum şu şekilde. Belimizden kiloş etekte olduğu gibi şöyle 95'i sık sık işaretliyoruz. Siz bunu kemerli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kemerli yapmak istediğiniz zaman bel ölçüsünü böleceksiniz. Ben lastikli yaptığım için kalça ölçüsünden çalışıyorum. Kalça ölçüsünü yapıyorum. Siz dediğim gibi kemerli yapmak isterseniz beli bölerek yapabilirsiniz. Şöyle tek boyumu alıyorum 95'ten. Doksan beşi araları çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen kesime geçiyorum. Evet çizdiğimiz yerlerden kesiyoruz arkadaşlar. Bakın burası belimiz. Bir santimden pay veriyorum beline. Şu şekilde. Ağımızı kesiyoruz. Ve şuradan etek boyumuzu kesiyoruz. Kumaş katını açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kesmiş bulunuyorum. Şimdi ön ve arkada yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Açıyorum. Burayı arka olarak kullanıyorum. Hemen burayı öne çeviriyoruz. Tabi şu ortamıza bir işaret alalım. Şu ortayı işaretliyoruz. Şöyle bir iğne takalım ortamıza. Çünkü belde bir düşüklük yapacağız. Ön belimizde 3 santim 3-4 santim şöyle bir düşüklük yapıyoruz. Ve bunu riga cetvelimle çiziyorum. Ortaya doğru sıfırlayarak çiziyorum. Evet arkadaşlar. Her zaman ön ve arkada fark vardır. O yüzden şuradan önden 
2 e, iki, iki santim alıyorum aşağıdan da alıyorum burayı düz bir şekilde çizip kesip çıkarıyorum arkadaşlar şöyle çıkartıyorum Evet ön ve arka ve lastikli etek pantolonumuz hazır arkadaşlar şimdi dikime geçiyoruz önce ağlarını dikeceğiz ağları dikeceğiz sonra çevirip bacak aralarını dikeceğiz şimdi makinede hep birlikte dikiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben öncelikle ağlarını dikeceğim ve ovarlukta dikeceğim daha sonra da düz dikişle bunu önce ovarlukla temizleyip sonra düz dikişte de dikebilirsiniz ama ben şu şekilde ovarlukta birleştirerek dikeceğim şöyle birleştirerek dikeceğim çok uzun sürmesin diye Daha sonra düz dikişte geçeceğim arkadaşlar. Ön ağımızı diktik. Şimdi arka ağımı dikiyorum. Şimdi ön ve arka ağımı diktim. Ben buraları düz dikişte dikip geliyorum evet arkadaşlar düz makinede da gördüğünüz gibi dikişini diktik şimdi bunu çeviriyoruz ve hemen ağları birleştiriyoruz bakın şu ağı ağlardan tutuyoruz birbirine denk getiriyoruz ve şu şekilde o varlığını geçiyorum bacak arasını dikiyoruz yani pantolonda olduğu gibi dikişlerin birbirinin üstüne gelmesine dikkat ediyoruz şu şekilde Evet arkadaşlar şimdi ovarlıktayken paçalarını da ovarlıkla temizliyorum sonra düz dikişte kıvırma yapacağım. Diğer paçamızı da çekiyoruz hemen. Evet arkadaşlar burayı şu şekilde katlıyoruz 
ve düz dikişte kıvırıyoruz. Şimdi onu kıvırdıktan sonra belimize göre 10 santim bir kemer dikiyoruz. Belimizi ölçüyoruz. Belimize göre kemerimizi dikip lastiğimizi takıyoruz arkadaşlar. Ve tek pantolonumun bitmiş halini paylaşıyorum sizlerle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etek pantolonumuzun ağını diktik bacak arasını da diktik ee, şuraları kıvıracağız ve belimize göre lastik için kemerimizi harcayacağız hazırlayacağız kemerimizi bu şekilde e, hazırlayıp burayı ölçeceğiz kemerimizi hazırlayıp lastiğimizi takıp bitmiş haliyle paylaşacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da etek pantolonumuzun bitmiş hali. E, mankenimiz 38 beden, eteğimiz 46 beden olduğu için e, biraz büyük geldi. Bakın gördüğünüz gibi etek pantolonumuz çok şık ve güzel oldu. Bu şekilde mankenimiz e, 46 beden olsaydı daha güzel gözükecekti ama 8 beden olduğu için bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok şık oldu. Siz de bu şekilde kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Bu videoların devamını istiyor iseniz biraz daha desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. İzlemelerim çok düşük çünkü. Videolarımı lütfen başından sonuna kadar izleyin. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.